நம்முடைய ஆண்டவர் கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை அவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலே தேவனுடைய செய்தியை கேட்கும்படியாக கூடி வந்திருக்கிற நம்ம ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தாமே ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக எண்ணாகம புத்தகம் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் முதல் எட்டு வசனங்களை மையமாக நாம் இந்த நாளிலே செய்தி கண்டு எடுத்துக்கொள்வோம் நான் அதை மீண்டும் ஒரு முறை நான் அதை வாசிக்கிறேன் எண்ணாகமும் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் இரநூற்றி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது பக்கம் பக்கம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது எண்ணாகமும் இருபத்தி இரண்டு முதல் எட்டு வசனங்களை வாசித்து நாம் செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் பின்பு இஸ்ரேல் புத்திரர் பிரயாணம் பண்ணி எரிகோவின் கிட்ட இருக்கும் யோர்தானுக்கு இக்கரையிலே மோவாபின் சமனான வெளிகளில் பாளையம் இறங்கினார்கள் இஸ்ரவேலர் எமோரியருக்கு செய்த யாவையும் சிப்போரின் குமாரனாகிய பாலாக் கண்டான் ஜனங்கள் ஏராளமாக இருந்தபடியினால் மோவாப் மிகவும் பயந்து இஸ்ரவேல் புத்திரரின் நிமித்தம் கலக்கமடைந்து மீதியானியரின் மூப்பரை நோக்கி மாடு வெளியின் புல்லை மேய்கிறது போல இப்பொழுது இந்த கூட்டம் நம்மை சுற்றி இருக்கிற யாவை மேய்ந்து போடும் என்றான் அக்காலத்திலே சிப்போரின் குமாரனாகிய பாலாக் மோவாபியருக்கு ராஜாவாயிருந்தான் அவன் பேயோரின் குமாரனாகிய பீலையாமை அழைத்து வரும்படி தன் சந்ததியாருடைய தேசத்தில் நதி அருகே உள்ள பெத்தூருக்கு ஸ்தானாதிபதிகளை அனுப்பி எகிப்திலிருந்து ஒரு ஜனக்கூட்டம் வந்திருக்கிறது அவர்கள் பூமியின் விசாலத்தை மூடி எனக்கு எதிரே இறங்கி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்னிலும் பலவான்கள் ஆகிலும் நீர் ஆசீர்வதிக்கிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் நீர் சபிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று அறிவேன் ஆதலால் நீர் வந்து எனக்காக அந்த ஜனத்தை சபிக்க வேண்டும் அப்பொழுது ஒருவேளை நான் அவர்களை முறிய அடித்து அவர்களை இத்தேசத்திலிருந்து துரத்தி விடலாம் என்று சொல்ல சொன்னான் அப்படியே மோவாபின் மூப்பரும் மீதியானின் மூப்பரும் குறி சொல்லுவதற்கு உரிய கூலியை தங்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு பீலையாமிடத்தில் போய் பாலாக்கின் வார்த்தைகளை அவனுக்கு சொன்னார்கள் அவன் அவர்களை நோக்கி ராத்திரிக்கு இங்கே தங்கியிருங்கள் கர்த்தர் எனக்கு சொல்லுகிறபடியே உங்களுக்கு உத்தரவு கொடுப்பேன் என்றான் அப்படியே மோபாபின் பிரபுக்கள் பீலையாம் இடத்தில் தங்கினார்கள் மோபாபை குறித்தும் எமோரியரை குறித்தும் பீலையாமை குறித்தும் பாலாக்கை குறித்தும் நாம் அதிகம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் குறிப்பாக இந்த பீலையாமை குறித்து நாம் நிறையாக கேட்டிருக்கோம் ஆனால் முழுமையாக கேட்டிருக்கிறோமா அல்லது ஆங்காங்கு சில சம்பவங்களை மாத்திரம் நாம் கேட்டிருக்கிறோமா என்பது தெரியாது குறிப்பாக கழுதை பேசினது அந்த சம்பவம் நம்ம நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் பீலையாமின் போதனை என்கிற இந்த காரியம் எண்ணாகம மாத்திரம் அல்ல கடைசி வரைக்கும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் இந்த பீலையாமை குறித்து வேதாகமும் சொல்லுகிறது ஆனால் இந்த இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்தை நீங்கள் வீடுகளுக்கு போய் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு தயவு செய்து பொறுமையாக நீங்கள் அதை வாசித்தீர்கள் என்றால் எந்த இடத்திலையும் பிழையாம் தவறான காரியங்களை செய்தார் என்று நாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதை நம்ம கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் அசைப்படலாம் எங்கே என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஜனங்கள் ஏராளமாக இருந்தபடியினால் மோவாப் மிகவும் பயந்து இஸ்ரேல் புத்திரர் நிமித்தம் கலக்கமடைந்து மோவாப் அப்படின்னா தேசத்தை சொல்லுகிறது இப்போ மோவாப் கலக்கமடைந்து என்றால் மோவாப் தேசத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் கலக்கமடைந்தார்களாம் ஏன் கலக்கமடைந்தார்கள் என்று சொன்னால் ஏறத்தாழ குறைந்தபட்சம் ஏறத்தாழ இல்ல குறைந்தபட்சம் இருபத்தி நான்கு லட்சம் ஜனங்கள் அங்கு கூடியிருக்கிறார்கள் அதாவது ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் என்று நமக்கு தெரியும் ஆறு லட்சம் புருஷர்கள்னா ஆறு லட்சம் மனைவிகள் குறைந்தது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு மனைவின்னு எடுத்துக்கொண்டால் கூட பனிரெண்டு பேர் பனிரெண்டு லட்சம் அந்த ஒரு தம்பதியினருக்கு ஒரு குழந்தையில் மினிமம் எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஆறு பிளஸ் ஆறு பிளஸ் ஆறு பதினெட்டு லட்சம் இப்போ அந்த சிறு பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் இந்த முப்பது வயதுக்கு கீழே உள்ள ஜனங்கள் புறஜாதியினர் என்று ஒரு ஏராளமான ஒரு குரூப் அங்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஒப்பீட்டுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் துபாயினுடைய பாப்புலேஷன் முப்பத்தி ஆறு லட்சம் இந்த துபாய் முழுக்க முப்பத்தி ஆறு லட்சம் துபாய் எவ்வளவு டென்ஸ்ன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இஸ்ரேல் தேசம் குறைந்தது குறைந்தது நம்மளுடைய இந்த மினிமம் நான் சொல்றது இருபத்தி நாலு லட்சம் ஏறத்தாழ ஆனால் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முப்பத்தி ஆறு லட்சம் அல்லது ஐம்பது லட்சத்துக்கிட்ட வரணும் 
அப்போ ஒரு தேசம் அப்படியே மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்த தேசம் காணானை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது உதாரணத்துக்கு இப்போ கன்னியாகுமரியில் இருக்கிற ஜனங்கள் அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்களுக்கும் டெல்லியில் உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து இடம் ஒதுக்கிட்டோம் எல்லாரும் அங்கே வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மக்கள் எப்படி நகர்ந்து போவாங்க இங்கேருந்து ஒரு கூட்டம் திடீர்னு மொத்தமாக கிளம்பி ஒரு நாள் அங்கே போய் திருநெல்வேலியில் நிற்கிறாங்க திருநெல்வேலியில் உள்ளவங்க திருச்சி போகிற மதுரை போகிறாங்க மதுரையிலேருந்து திருச்சி இப்படியே மூவ் ஆகி டெல்லி வரைக்கும் போகிறாங்கன்னா அந்த போகிற பாதையெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அவங்க சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் சமைக்கணும் அவங்க அங்கே உள்ள அணுதின காரியங்களை அவங்க பார்க்கணும் அப்போது தங்கி அங்கே கூடாரம் போட்டு ஒரு கொஞ்ச நாள் இருந்து அதுக்கப்புறம் அடுத்த இடத்துக்கு போய் கூடாரம் போட்டு இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகும்பொழுது அந்த ஏ அந்த ஏரியா முழுக்க அவங்க ஆக்கிரமிச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் போய் கொண்டிருக்க வேண்டும் இப்போ எகிப்திலிருந்து இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் வெளியே போய் கொண்டிருக்கிறது காணானை நோக்கி அப்போ போகிற வழியெல்லாம் யாரெல்லாம் இடம் கொடுத்தார்களோ அவர்களை அப்படியே இடத்த தங்கிட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போய் கொண்டிருந்தார்கள் இல்லை இல்லை எங்கள் ஊருக்கு வராதிங்க எங்களுக்கு பிரச்சனை எங்களை நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒன்றும் எங்கள் ஊருக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்படியே வெளியே போங்க அப்படின்னு யாரெல்லாம் எதிர்த்தார்களோ அவர்களை மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு அவர்கள் புது இடங்களுக்கு போய் கொண்டே இருந்தார்கள் இப்போது இந்த செட் என்ன பண்ணுகிறது என்றால் இப்பொழுது இந்த பாலாக் என்கிற அந்த ராஜாவினுடைய இடத்துக்கு அங்கே வருகிறது மோவாப் என்கிற தேசத்துக்குள்ளே வருகிறது இப்போ திரும்பவும் நான் அங்கே இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்தில் முதலாவது வசனத்திலேருந்து நான் வாசிக்கிறேன் இப்போ அந்த பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு புரியும் பின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரர் பிரயாணம் பண்ணி எரிகோவின் கிட்ட இருக்கும் யோர்தானுக்கு இக்கரையிலே மோவாபின் சமனான வெளிகளில் பாளையம் இறங்கினார்கள் இஸ்ரவேல் எமோரியருக்கு செய்த யாவையும் சிப்போரின் குமாரனாகிய பாலா கண்டான் இப்போ இந்த இடத்துக்கு மோவாபுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எமோரியர் தேசத்தை கடந்து வருகிறார்கள் அந்த ஊரில் என்னெல்லாம் பண்ணாங்க மொத்தமாக காலி பண்ணாங்க எல்லாரையும் அவங்க மேற்கொண்டார்கள் என்பதை கேள்விப்பட்ட இந்த மோவாப் ராஜா பாலாக்கு என்ன பண்ணுறான் எப்படி நம்ம மேற்கொள்வது அவங்க எப்படி நம்ம ஜெயிக்கிறது இதை தான் அந்த அம்மா எரிகோவுடைய அந்த சுவர்லேருந்து அந்த அம்மா கண்டுபிடிக்கிறாங்க உங்களுடைய தேவனை பிரித்து எங்களுக்கு தெரியும் நிச்சயமாக இந்த ஜெ இந்த ஜனங்களை உங்கள் தேவன் அழித்து போடுவார் என்னை நினைத்து கொள்ளுங்கள் என் குடும்பத்தை நினைத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்களே அப்போ அந்த ஊர் எல்லாருக்கும் பயம் நம்மளை நோக்கி தான் வர்றாங்க நம்மளுக்கு நம்ம வந்து காலி பண்ணி விடுவார்கள் என்று அவர்களுக்கு பயம் உண்டு இப்போ அந்த பாலாக்குக்கு அதே போல் அவனுக்கு பயம் வருகிறது நாலாவது வசனத்துக்கு வரும் பொழுது மீதியானரின் மூப்பரை நோக்கி மாடு வெளியின் புள்ளை மேய்கிறது போல இப்பொழுது இந்த கூட்டம் நம்மை சுற்றி இருக்கிற யாவையும் மேய்ந்து போடும் என்று சொன்னான் மாடு மேய்கிறது மாதிரி இப்போ புள்ளை பார்த்து மாடு மேய்ஞ்சா ஒரு ஒரு அந்த நாக்கு உள்ள பெரிய நாக்கில் ஒரு புள்ளாடி வளைச்சதுன்னா மொத்தமாக வேறோட பிடிக்கிட்டு போயிடும் ரெண்டு ரெண்டு செகண்டில் அந்த ஏரியாலாம் காலி பண்ணிடும் அதை சொல்கிறாங்க மாடு மேய்கிறது போல் நம்மளெல்லாம் மேய்ந்து போவார்களே இவர்களை நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அவன் யோசிக்கும் பொழுது தான் அவன் கேள்விப்படுகிறான் பேயோரின் குமாரன் பேயோர் அப்படிங்கிற ஒருத்தருடைய மகன் பீலையான்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் வந்து கடவுளுக்கு பயந்த மனுஷன் அவர் சொன்னது நடக்குது அவர் வந்து யாரையாவது ஆசீர்வதிச்சு ஆசீர்வதிக்கப்படுறான் நீ நாசமாக போன சொன்னால் நாசம் ஆயிடுறான் அவனை கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து நம்ம வந்து சபிக்க வச்சோம்னா ஒருவேளை நாம் ஜெயித்து விடலாம் அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு எண்ணம் வருகிறது அப்போ தான் வந்து அவன் என்ன பண்ணுறான் ஆறாவது வசனத்தில் பாருங்கள் அவர்கள் எண்ணிலும் பலவான்கள் யார் இப்போ ஐந்துலேருந்து நான் வாசிக்கிறேன் அவன் பேயோரின் குமாரனாகிய பீலையாமை அழைத்து வரும்படி தன் சந்ததியாருடைய தேசத்தில் நதி அருகே உள்ள பெத்தூருக்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி எகிப்திலிருந்து ஒரு ஜனக்கூட்டம் வந்திருக்கிறது அவர்கள் பூமியின் விசாலத்தை மூடி எனக்கு எதிரே இறங்கி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எண்ணிலும் பலவான்கள் ஆகிலும் நீர் ஆசிர்வதிக்கவன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் நீர் சபிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று அறிவேன் அதனால் நீர் வந்து எனக்காக அந்த ஜனத்தை சபிக்க வேண்டும் அப்பொழுது ஒருவேளை நான் அவர்களை முறிய அடித்து அவர்களை இத்தேசத்திலிருந்து துரத்தி விடலாம் என்று சொல்ல சொன்னான் இப்போ பாலாம் என்ன பீலையாம் என்ன பண்றாருன்னா அவங்க வந்து தகவல் கேட்ட உடனே இப்போ பீலையாம் யாருன்னா இஸ்ரேவேல் ஜனமோ அல்லது அந்த சரித்திரத்தை அறிந்தவராக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இவர் வந்து ஒரு அந்நிய புறஜாதியான் புறஜாதியான் ஆயிருக்கிற ஒரு ஆசாரியம் எப்படி மில்கி சேதேக்கு இஸ்ரேவேலர் அல்லையோ எப்படி மோசையினுடைய மாமனார் எத்திரோ வந்து இஸ்ரேவேலர் அல்லையோ ஆனால் மில்கி சேதேக் ஆசாரியன் எத்திரோ மோசையினுடைய மாமா ஆசாரியர் அதுபோல் இந்த பீலே அம்மும் தேவனுடைய ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறவன் அந்நிய ஜாதியான் இப்போ நான் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் வந்து இப்படி வந்திருக்கிறாங்க இவங்க தேவனுடைய வார்த்தையின்படி தான் வந்தாங்களா தேவனுடைய ஜனம
குறி சொல்வதற்கு உரிய கூலியை தங்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு பீலையாமிடத்தில் போய் பாலாகின் வார்த்தைகளை அவனுக்கு சொன்னார்கள் அவன் அவர்களை நோக்கி ராத்திரிக்கு இங்கே தங்கியிருங்கள் கர்த்தர் எனக்கு சொல்லுகிறபடியே உங்களுக்கு உத்தரவு கொடுப்பேன் என்றான் அப்படியே மோவாபின் பிரபுக்கள் பிள்ளையாமிடத்தில் தங்கினார்கள் அப்போ யார் இந்த ஜனம் நம்மளுக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு ஜனம் வந்திருக்கிறாங்க நம்மகிட்ட உதவி கேட்டு வந்திருக்கிறாங்க இவனுடைய வேலை என்னென்னா குறி சொல்கிறது இவனுடைய வேலை அப்போ அந்த குறி சொல்கிறதுனால சரி யாரோ சொல்கிறீங்க வெயிட் பண்ணுங்க நான் கர்த்தர் இடத்துல கேட்டு நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வெயிட் பண்ணுறாரு இப்போ நைட்டு அவர் விசாரிக்கிறார் விசாரித்ததுக்கு அப்புறம் ஒன்பதாவது வசனம் தேவன் பிள்ளையாமிடத்தில் வந்து உன்னிடத்தில் இருக்கிற இந்த மனிதர் யார் என்றார் பிள்ளையாம் தேவனை நோக்கி சிப்போரின் குமாரனாகிய பாலாக்கு என்னும் மோவாபின் ராஜா அவர்களை என்னிடத்தில் அனுப்பி பூமியின் விசாலத்தை மூடுகிற ஒரு ஜனக்கூட்டம் எகிப்திலிருந்து வந்திருக்கிறது ஆகையால் நீ வந்து எனக்காக அவர்களை சபிக்க வேண்டும் அப்பொழுது நான் அவர்களோட யுத்தம் பண்ணி அவர்களை ஒருவேளை அவர்களை துரத்தி விடலாம் என்று சொல்ல சொன்னான் என்றான் அதற்கு தேவன் பிள்ளையாமை நோக்கி நீ அவர்களோடு போக வேண்டாம் அந்த ஜனங்களை சபிக்கவும் வேண்டாம் அவர்களை அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்றார் அப்போதான் உடனே என்ன பண்றாரு இவர் வந்து அப்போதான் தெரியுது இந்த ஜனம் யாரு இஸ்ரேவேல் ஜனம் தேவனுடைய ஜனம் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு உடனே உடனே அவங்கள்ட்ட போய் பார்த்துட்டு ஐயா வேண்டாம் சாமி உன் காசு வேணாம் உன் பணம் வேண்டாம்னு எடுத்துட்டு போயிரு தேவன் வந்து இப்படி சொல்லியிருக்கிறாரு அவங்க ஊருக்கு போ அப்படின்னு அவர் திரும்பி அனுப்புகிறார் பன்னிரெண்டாவது பதிமூன்றாவது வருஷம் பாருங்க பிள்ளையான் காலமே எழுந்து பாலாக்கின் பிரபுக்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் தேசத்துக்கு போய்விடுங்கள் நான் உங்களோட கூட வருகிறதற்கு கர்த்தர் எனக்கு உத்தரவு கொடுக்க மாட்டோம் என்கிறார் என்று சொன்னான் அப்படியே மோவாபுருடைய பிரபுக்கள் எழுந்து பலாகனிடத்தில் போய் பிள்ளையாம் எங்களோட வரமாட்டோம் என்று சொன்னான் என்றார்கள் இப்போதான் வந்து சப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த பாலாக்க அவனுடைய தேசம் அவனுடைய தேசத்தை எப்படியாவது காப்பாற்றணும் இப்போ என்ன பண்ணுறான் நான் வந்து முதல்ல புரி சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு ஜோசியரை போய் பார்க்கணுன்னா என்ன கொண்டு போவாங்க ஒரு நூறுரூவா நூற்றி ரெண்டு ரூபா நூற்றி ஒரு ரூபா எடுத்துகிட்டு போவாங்க போய் புரிய வாங்கிட்டு ஜோசியம்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடுவாங்க அவர் வந்து சொல்லிட்டார் இல்லை இந்த பொண்ணுக்கும் இந்த மாப்பிள்ளைக்கும் தோசை இருக்குது அதனால வேண்டாம் ஆனால் பொண்ணு நமக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த பொண்ணை எப்படியாவது கட்டியாகணும் நல்லா காசு கொடுப்பாங்க வரதரிசனெலாம் கொடுப்பாங்க ஆனால் ஜோசியக்கார் இப்படி சொல்லிட்டார் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க யோசிப்பாங்க இல்லை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா பண்ணி கொடு அவர்கிட்ட என்னென்னா ஏதாவது பரிகாரம் ஏதாவது வழி சொல்லுவார் அப்போ உடனே ஊழிய இந்த ஊழியக்காரன் இருந்துச்சு ஜோசியக்காரர் என்ன பண்ணுவார் அந்த பணத்தை பார்த்துட்டு உட்காருங்க அப்படின்னு நல்லா சோழியெல்லாம் உருட்டு உருட்டுன்னு உருட்டிட்டு அப்புறம் மறுபடி சொல்லுவார் இங்கே குழந்தை வீட்டுக்கு போங்க அங்கே போங்க இங்கே போங்க இதெல்லாம் செய்யுங்க அப்போ வந்து கட்டிக்கலாம் அப்படின்பார் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜோசியம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணாலும் சண்டை வர்றது சண்டை வர்றது தான் கல்யாணம் பண்ணலைனாலும் சண்டை வர்றது தான் அப்போ இவர் உடனே அந்த பணத்துக்காக அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு பரிகாரத்தை சொல்லி அனுப்புவார் அதுபோல் இந்த பாலாக்கு என்ன பண்ணுறான் அந்த ராஜா இன்னும் நிறைய காசெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஊரில் உள்ள பெரிய மனுஷனெல்லாம் கூப்பிட்டு இப்போ போய் நீங்கள் அவர்கிட்ட கேளுங்க ஏதாவது ஒரு வழி இருக்குதா கேளுங்க நீ கண்டிப்பாக வரணும் நீ வந்து நீ சபிச்சிட்டீங்கன்னா நான் எப்படியாவது ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்ன உடனே இப்போ தான் நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் இங்கே தொடங்குகிறது பதினேழாவது வசனம் பதினெட்டாம் வாசிங்க பொண்ணும் சிறிய காரியமானாலும் பெரிய காரியமானாலும் செய்யும் பொருட்டு என் தேவனாகிய கர்த்தரின் கட்டளையை நான் மீறக்கூடாது ஆகிலும் கர்த்தர் இனிமேல் எனக்கு என்ன சொல்லுவார் என்பதை நான் அறியும்படிக்கு நீங்களும் இந்த ராத்திரி இங்கே தங்கியிருங்கள் என்றார் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நிறைய பணம் நிறைய பணம் வருது செல்வாக்கு வருது எல்லாம் கொடுக்குறாங்க தேவன் ஆனால் நேற்று இப்படி சொல்லிட்டாரு போன தடவை இப்படி சொல்லிட்டாரு இப்போ திரும்பவும் வந்திருக்கிறாங்க இவருக்கு ஒரு ஒரு சின்ன சபலம் திரும்பவும் கேட்டு தான் பார்ப்போமே வெயிட் பண்ணுங்க ஆகிலும் அப்படிங்கிறார் பத்தொன்பதாவது சின்னத்தில் ஆகிலும் அப்போ தேவன் என்ன சொல்லிட்டாரு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு நீ எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு நான் மீறக்கூடாது எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது ஆனாலும் பரவாயில்ல வெயிட் பண்ணுங்க நான் திரும்பவும் நான் கேட்டு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள தங்க வைக்கிறார் இப்போது தேவனுடைய பர்மிசிபிள் வில் பர்ஃபெக்ட் வில் என்று ஒன்று இருக்கிறது அதாவது தேவனுடைய திட்டம் அதை சித்தம் என்ன நாம வலுக்கட்டாயமாக வாங்குகிற ஒரு சாங்ஷன் என்ன 
இப்போ ஒரு ஒரு பிள்ளை வந்து ஒரு இடத்துக்கு ஒரு டூருக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆறு வயசு பிள்ளை நம்மளை வந்து கேட்குதுமா ஸ்கூல்லலாம் வந்து எங்களை அமெரிக்கா கூப்பிட்டு போகிறாங்க எங்களை நாங்கள்லாம் போகணும் அப்படின்னு முதல்ல என்ன சொல்லுவோம் வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த பிள்ளை விழுந்து பிறண்டு அழுது பிறண்டு நான் அது இதுன்னு சொல்லணும் சரி பத்திரமா போயிட்டு வா அப்படின்னு ஒரிஜினலான விஷ் இல்லை பெற்றோருடைய விஷ் போகக்கூடாதுங்கிறது இல்லை அதில் ஆபத்து இருக்கிறது தேவையில்லை வேண்டாம் அப்போ தேவனுடைய அந்த பெர்மிசிபிள் வில் அப்படிங்கிறதும் பர்ஃபெக்ட் வில் அப்படிங்கிறது தேவன் என்ன சொன்னார் நீ போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் இவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த அந்த காசுக்கு மேலே ஒரு ஆசையினால திரும்பவும் கேட்குறான் ட்ரை பண்ணுறான் அப்போ தேவன் என்ன சொன்னார் ஒரு பிரியப்படுறியா போகணும்னு நினைக்கிறியா சரி போ அப்படின்னு அவருடைய அந்த வார்த்தை இருபதாவது வசனத்தில் இரவிலே தேவன் பிழையாமிடத்தில் வந்து அந்த மனிதர் உன்னை கூப்பிட வந்திருந்தால் நீ எழுந்து அவர்களோடே கூட போ ஆனாலும் நான் உனக்கு சொல்லும் வார்த்தையை படி மாத்திரம் நீ செய்ய வேண்டும் என்றார் அப்போ இவர் தலைவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்த வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காலமே எழுந்திருச்சு விறுவிறு கூட்டிகிட்டு போயிடுறார் ஏன்னா அவர் நினைச்சது அவருக்கு சங்ஷன் ஆயிடுச்சு விறுவிறுன்னு கிளம்பும் பொழுது தான் தேவன் கோவப்படுறார் நான் இவ்வளவு சொல்லியும் வேண்டாம்னு சொல்லியும் அவன் வந்து ஆர்வமோடு இருக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி தான் அங்கே இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தில் அவன் போகிறதுனாலே தேவனுக்கு கோபம் உண்டது நான் வேண்டாம்னு சொல்கிறேன் இஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் நீ போகணும்னு பிரியப்படுற நீ போயிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போகிற வழியில் தடுக்கிறாரு கழுதையை வந்து கழுது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மிரடுது அதுக்கப்புறம் கழுதையினுடைய வாயை திறக்க வைக்கிறாரு அப்புறம் இவனுடைய கண்ணை திறக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தேவத்தூதர் நிற்கிறான் நின்னதுக்கு அப்புறமும் கூட அவனுடைய அந்த காசு எப்படி மறைக்குது பாருங்க இருபத்தி முப்பத்தி நான்காவது வருஷத்தை வாசிங்க வருகிறது அப்போ வெயிட் பண்ணுங்க நான் கத்திரத்தை கேட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு அவர் சொன்ன அந்த ஒரு ஒரு தீர்க்கதரிசி இப்போ ஏன் கர்த்தரத்தில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஒரு சம்பவத்தை இப்பொழுது இருக்கிற ஜனங்கள் அதையே இப்போவும் கீழ்படிய அதையே பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ண முயற்சிக்கிறார்கள் கர்த்தரத்தில் கேட்டு சொல்லலாம் வெயிட் பண்ணுங்க இந்த வேலை கிடைக்குமா இந்த பொண்ணு கிடைக்குமா இந்த இடத்துல வீடு கட்டலாமா இங்கே தண்ணி வருமா இதெல்லாம் நாங்கள் கர்த்தரத்தில் ஊழியக்கார்கிட்ட போய் கேட்போம் ஊழியக்காரர் ஜோவம் பண்ணி கேட்டு சொல்லுவார் அப்படின்னு இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்முலாவை ஃபில்லப் பண்ணுகிற ஒரு பழக்கம் இப்பொழுதும் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி கிடையாது நமக்கு இப்பொழுது எப்படியெல்லாம் வாழ வேண்டும் என்பதை தேவன் தெளிவாக எழுதி வைத்து விட்டார் திரும்பவும் திரும்பவும் நமக்கு நேரடியாக ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை என்று தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது ஒரு மனுஷன் பரலோகத்துக்கு போய் அவன் அங்கு சேருவதற்கு தேவையான எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனஸையும் நான் கொடுத்து விட்டேன் இனி ஒன்றும் சொல்லப்படவில்லை என்பது மிக தெளிவாக யோவான் இப்போ இருபதாவது அதிகாரம் கடைசி ரெண்டு வசனங்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும் என்னவெல்லாம் நமக்கு தேவையோ எல்லாம் சொல்லி விட்டது எந்த மனுஷன் எந்த நற்கரையும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாகும்படி அவனுக்கு தேவையான எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் கொடுத்து விட்டார் அப்படி இருக்கும்பொழுது மீண்டும் மீண்டும் இப்பொழுதும் நாங்கள் போய் இந்த இடத்துல வீடு கட்டலாமா அங்கே போய் இந்த வேலைக்கு போகலாமா அதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமான்னு கேட்கறதுக்கான வழி வாய்ப்பு இல்லை அது குறி கேட்கிறது அந்த குறி கேட்கிறவங்களை யாரெல்லாம் அவர்கள் சபிக்கப்படுவார்கள் என்று வேதாமம் சொல்லுகிறது அப்போ ஒரு வேலைக்கு போகலாமா எனக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைச்சிருக்கு டாஸ்மாக்ல வேலை கிடைச்சிருக்கு நான் போகலாமா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டாருன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கவர்மெண்ட் வேலை நல்லா இருக்கு டாஸ்மாக்ல நீங்க ஒன்றும் எடுத்து ஊற்றி கொடுக்க போறீங்க நீங்க பார்ல வேலை பார்க்கல கவர்மெண்ட் வேலை கவர்மெண்ட் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு எவ்வளவோ நான் பயிற்சி பண்ணீங்க அதனால நீங்க வந்து செய்யறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியுமான முடியாது அப்போ தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆலோசனை அதனுடைய பயன் என்ன அதனுடைய பலன் என்ன ரெண்டையும் நம்ம கவனித்து நம்ம தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வேதாமல் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது இப்போ முதல்ல அவனுக்கு அந்த அனுபவம் இல்லை விஷயங்கள் தெரியாது அதனால தான் அவர் வந்து முதல்ல போய் நான் கேட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு அவர் கேட்குறார் நமக்கு இப்போ வந்து அதே மாதிரி தேவனிடத்தில் கேட்கணுமா அவசியம் இல்லை எல்லாம் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனிடத்தில் கேட்டால் சொல்லுவாரா அப்படின்னா நீங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் சொல்லுவார் சொல்லுவார்னு திடீர்னு நம்மளா வந்து திடீர்னு ஊழியக்காரராக வெளியே வந்து சொல்லுவார் நைட்டு தேவன் கனவுல வெளிப்படுத்தினாரு முட்டை வெளியே வந்தது மாதிரி பார்த்தேன் உடஞ்சி குஞ்சு கோழி குஞ்சு ஓடின மாதிரி பார்த்தேன் அப்படின்னா நீங்க சொல்ற ப்ரொபோசல் கரெக்டா இருக்கு நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணுங்கன்னு அவர் ஒரு கதையை விட்டோம்னா நமக்கு நம்ம நினைச்சது அவர் ஒருத்தர் சாதிக்கிறாரு ஒரு ஒருத்தர்
நமக்கு வேதாமும் தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறது தமிழ் வேதாமம் புரியல அப்படின்னு சொன்னா யூஸ்வலா என்னுடைய பழக்கம் நான் அதுல செய்தி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் வெர்ஷன்ஸ் நான் வெரிஃபை பண்ணுவேன் தமிழ்லயே ரோமனைஸ்டு தமிழ் வெர்ஷன் இருக்கு புதிய மொழிபெயர்ப்பு இருக்கிறது ஆங்கிலத்துல ஏஐஸ்பி இருக்கிறது டிஆர்பி இருக்கிறது கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன் இருக்கிறது நியூ கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன் இருக்கிறது அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன் இருக்கிறது பேசிக் பைபிள் வெர்ஷன் இருக்கிறது இப்படி கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பதினாறு இதுல கிரீக் பைபிள் ஹீப்ரூ பைபிள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணி ஒரு வசனத்தை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனே அவர்கள் நமக்கு கொடுக்கிறார்கள் கமெண்ட்ரிஸ் இருக்கிறது டிக்ஷனரி இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரிசோர்சஸ் நம்ம இந்த பைபிள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வெளியே வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்க முடியும் அதில் ஒரு தகவல் இருக்குதே ஒழிய அதை எப்படி பயன்படுத்துறது நமக்கு தெரியாது நாம் அதை வந்து பயன்படுத்துறதுக்கான அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நம்ம உட்காந்து படித்து 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 முப்பது நாற்பது வருஷம் ஆகுதுன்னா இன்னமும் நான் படித்தா தான் எனக்கு அது புரிய வரணும் ஏன்னா இது பொக்கிஷம் நம்முடைய ஸ்கூல்லலாம் வந்து இப்போ ஒன்றாவது படிக்கிறீங்கன்னா ரெண்டாவது போகும்போது ரெண்டாவது புக்கு வேற கொடுத்துருவாங்க மூணாவது படிக்கிறீங்கன்னா மூணாவது வேற புக்கு கொடுத்துருவாங்க இது அப்படி இல்லை பிறந்தலேருந்து சார் வரைக்கும் ஒரே புக்கு தான் அப்போது ஒரு நாளும் நம்ம அதை படித்து முடிச்சிட முடியுமானு கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் கத்தரின் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சியடையன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை இன்னைக்கு நீங்கள் படித்ததுக்கும் நாளைக்கு நீங்கள் படிக்கிறதுக்கும் அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத தேவன் நம்ம வெளிப்படுத்துகிறார் புரிந்து கொள்கிறோம் இந்த பீலையாமுக்கு அவன் கேட்டு தெரிய வேண்டிய கட்டாயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டான் ஆனால் அவனுக்கு என்ன புத்தி இல்லை அப்படின்னா ரெண்டாவது தடவை அவர் கேட்டால் அவர் வந்து மாற்றிக்கிறாரோ அப்படின்னு அவன் முற்பட்டான் அவர் மாற்றல அவன் தன்னுடைய செயல்பாட்டை எடுத்துகிட்டு போகிறான் தேவன் கோவப்பட்டார் கழுதை மூலமாக பேசுகிறார் அவனை அவன் சொல்லுகிறார் அப்போ அவன் கேட்குற கேள்வி பதில் என்ன பாருங்கன்னா ஒருவேளை உமது பார்வைக்கு இது தகாததா இருக்குமானால் நான் திரும்பி போய்விடுகிறேன் தகாதது தானே திரும்பி போய்விடலாமா அப்படின்னு அவனுக்கு அப்ப என் டவுட் அப்ப சொல்றாரு இப்பவும் அவனுக்கு அதே புத்தி தான் பாரு நான் வேண்டாம் திரும்பி போயிடுறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணல அவன் வந்து மேற்கொண்டு போகிறதா வேண்டாமாங்கிற ஒரு மனசு இருதயத்தில் இருந்ததுனால அப்போ தேவன் திரும்பவும் என்ன சொல்றாரு பீலையாமை நோக்கி முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் கர்த்தருடைய தூதன் அவன் ஒரு பீலையாமை நோக்கி அந்த மனிதரோட கூட போ நான் உன்னோடைய சொல்லும் வார்த்தையை மாத்திரம் நீ சொல்ல கடவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அனுமதிக்கிறார் அவருடைய அனுமதியே இல்லை போக வேண்டாம்னு முன்னாடி சொல்லிட்டாரு இவனுடைய விருப்பத்தினால அவன் போவதற்கு அனுமதிக்கிறார் இப்போ அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் இவன் எதிர்பார்த்த ஏன் ஏன் போகணும்னு அவர் பிரியப்பட்டாரு அங்கிருந்து பெரிய மக்கள் வந்தார்கள் அங்கிருந்து வெகுமதிகள் நிறையா வந்துச்சு நான் வந்து உன்னை வீடெல்லாம் நிரப்பி உன்னை காசு தரேன் அப்படின்னு சொல்றான் அந்த மரியாதையையும் அந்த வய அந்த வெல்கமிங் அந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் நம்ம வந்து விழுந்து போகிறதுக்கு முக்கிய ஒரு காரணம் என்னென்னா காசு போன தேவையில்லைனாலும் ஒரு மரியாதை எதிர்பார்த்து மரியாதை மரியாதை எதிர்பார்த்து நம்மளை வந்து மேலே தூக்கி வைக்கணும் ஃப்ரண்ட்டில் உட்கார வைக்கணும் நம்மளை வந்து அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நினைப்பு அதிகமாக வளர்கிறதுனால லேசாக அப்படி ஒரு ஆங்கிள் கொஞ்சம் அப்படி திருப்பி போனது மாதிரி போவதற்கு வழி வாய்ப்புகளை பிசாசு உருவாக்குகிறான் என்ன நடந்தது ஒரு தலைவர் வந்து விசேஷமாக சந்தோஷமா இப்போ போயிடுற போன உடனே எதிர்பார்த்தது மாதிரியே அங்க பத் நாற்பதாவது வசனத்தை பாருங்க அங்கே ஆடு மாடுகளை அடித்து பிழையாமுக்கு பிழையாமுக்கும் அவனோடு இருந்த பிரபுகளுக்கும் அனுப்பினான் நல்ல பார்ட்டி கிடைக்குது இப்போ ராஜா கிட்ட போனோன்னா ஒரு பெரிய பார்ட்டி விருந்து பண்ணி அவனை சந்தோஷம் பண்ணி அவரை கூட்டிக்கிட்டு மறுநாள் காலையில் அந்த இடத்துக்கு கூட்டு போகிறார் கூட்டு போகும் பொழுது இவருடைய இப்போ அந்த இவருடைய பேட்டர்னை கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் இன்றைக்கு நடக்கிற காரியத்தையும் அன்றைக்கு நடந்ததையும் ஒப்பிட்டு நம்ம பார்க்கணும் அதனால தான் அதுதான் இன்றைக்கி நம்முடைய பாடம் இ நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் பாருங்கள் மறுநாள் காலமே பாலாக்கு பிழையாமை கூட்டிக் கொண்டு அவனை பாகாலுடைய மேடுகளில் ஏற பண்ணினான் அவ்விடத்திலிருந்து பீலையாம் ஜனத்தின் கடைசி பாளையத்தை பார்த்தான் இப்போது ஒரு பிள்ளையாம் வந்து பாஸ்டர் என்ன பண்ணுறாரு வந்தோன்னா நம்மளை பெரிய பெரிய மனுஷன் கடவுளுடைய மனுஷன் மதித்து நம்மளை கூப்பிட்டுருக்காங்க இல்லையா போன உடனே ஒரு இடத்துல நாடி பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு ஓகே நான் உங்களை சபிக்க போகிறேன் நீ என்ன பண்ணணும் ஏழு பலிபீடங்களை கட்டு அந்த ஏழு பலிபீடங்களில் ஏழு மாடுகளையும் ஏழு கண் கன்று குட்டிகளை கன்று குட்டிகளையும் ஏழு ஏழு காளைகளையும் ஏழு ஆடு கட்டாவிலையும் கொண்டு வா அப்படின்னு செய்கிறது துரோகம் இதில் ஏழு பலிபீடம் பலிபீடம் கட்டுறது தப்பு இதில் ஏழு பலிபீடம் வேறு என்னென்னா நமக்கு இந்த ஏழு நா
இளையா பாலாக்கை நோக்கி நீ இங்கே எனக்கு ஏழு பலிபீடங்களை கட்டி ஏழு காலைகளையும் ஏழு ஆட்டுக்கடாக்களையும் இங்கே எனக்கு ஆயத்தப்படுத்தும் என்றார் அதாவது தேவனுடைய ஜனத்தை சபிக்கிறதற்கு தேவனுடைய மனுஷன் வேறொரு அந்நிய மனுஷனிடத்துல தேவனுக்கு பலிபீடத்தை கட்ட சொல்லி அதுவும் ஏழு பலிபீடங்களை கட்ட சொல்லி ஏழு பிளஸ் ஏழு பதினாலு முறை பலிபீடு பலியிடுவதற்கு ஏற்பாடு பண்றார் போன வாரம் ஒரு ஒரு கிளிப் பார்த்து ஒரு ஊழியக்காரர் ஒருத்தர் அவரை வந்து ஒரு வீடு கட்டுறாங்கன்னா அந்த வீட்டு கட்டுறதுக்காக அந்த ஊழியக்காரர் பிரேயர் பண்றதுக்கு கூப்பிடுறாங்க இவர் ஃபுல்லா ஒயிட் வாஷ் பண்ணிட்டு அவர் போறார் வெள்ளை வெள்ளையும் போட்டுட்டு கிறிஸ்டின் சபை ஊழியக்காரர் ஏன்னா வெள்ளையை போட்டா வந்து பரிசுத்தம்னு ஒரு நினப்பு வந்துருச்சு இல்லையா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டுக்கிட்டு இவர் போய் அந்த குழியை நோண்டுறாங்க குழியை நோண்டி அதில் வந்து இவர் முத கல் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஜவம் பண்ணுறாரு அந்த கல்லுக்கு முன்னாடி இவர் கையில் ஒரு பேராஷூட்டு தேங்காய் எண்ணெய் பாட்டில் கையில் வச்சுருக்கிறார் அந்த பாட்டில் ஒரு ரெண்டு சொட்டை அங்கே ஊற்றுறாரு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கல் வைக்கிறாரு என்னென்னா அபிஷேகம் பண்ணுறாரு எங்கே இருந்து அந்த போதனை உள்ளே வந்தது நான் இப்போ பார்த்தேன் ஒரு வேளை அவர் பெந்தே கோஷ்டிக்காரரோ அப்படின்னு நினச்சேன் இல்லை அவர் கிறிஸ்டின் சபைக்காரலாம் அவர் வந்து பேராஷூட் எண்ணெயை வாங்கி அதில் ஒரு எண்ணெயை ஊற்றி அது என்ன அபிஷேகம் பண்ணி ஜபிக்கிறாராம் இந்துக்கள் வந்து அவங்க பழனிக்கு வாக்கு என்ன பாத யாத்திரை போகிறாங்க ஐயப்பன் கோயிலுக்கு பாத யாத்திரை போகிறாங்கன்னு அவன் தானே போகிறான் இப்போ நான் எங்கே போகிறேன்னு இவன் வேளாங்கண்ணிக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த ஜனங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் நீ கிறிஸ்டின் சபை ஊழியக்காரன் இடத்துக்கு சொல்கிறார் எங்கேருந்து அந்த எண்ணெய் பழக்கம் வந்துச்சு எண்ணெயை வாங்கி அதில் ஊற்றி அதில் வந்து கட்டுனா வந்து ஆசீர்வதிச்சிருவாரா அவங்க உடனே இன்னொரு குழியை நோண்டி அங்கேயும் பண்ணுங்க இப்போ ரெண்டு பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கட்டும் பண்ணாங்களா நம்ம தெரியல இவன் என்ன பண்ணுறான் செய்கிறது தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமான காரியம் ஆனால் அதில் ஏழு பலிப்பீடங்களை கட்ட சொல்லி ஏழு காளைகள் ஏழு ஆட்டுக்கடாக்களை கொண்டு வந்து பலியிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அவர் தேவனிடத்தில் போய் கேட்க போகிறார் என்னென்னா உங்களுடைய ஜனத்தை நாங்கள் சபிக்கலாமா உன் பிள்ளை ஊரில் போய்ட்டு இருக்கிறான் அவனை கத்தி எடுத்து குத்தலாமான்னு அப்பாண்ட்ட போய் கேட்குறது மாதிரி ரெண்டாவது வசனம் பீலையாம் சொன்னபடியே பாலாக் செய்தான் பாலாக்கும் பீலையாமும் ஒவ்வொரு பலிபிடத்தில் ஒவ்வொரு காளையும் ஒவ்வொரு ஆட்டுக்கடாவையும் பலியிட்டார்கள் பின்பு பேலையாம் பாலாக்கை நோக்கி உம்முடைய சர்வாங்க தகன பலி அண்டையில் நெல்லும் நான் போய் வருகிறேன் கர்த்தர் வந்து என்னை சந்திக்கிறதா இருக்கும் அவர் எனக்கு வெளிப்படுத்துவதை உமக்கு அறிவிப்பேன் என்று சொல்லி ஒரு மேட்டின் மேல் ஏறினான் தேவன் பிள்ளையாமை சந்தித்தார் சரி இந்த அதிகாரம் முழுக்க நீங்க அதுக்கப்புறம் படிங்கன்னா அவரு ஒரு சம்மரியான அதை சொல்லி முடிக்கிற இப்போ போய் தேவனத்தில் கேட்குறார் தேவன் சொல்கிறார் முடியாது நீ அவங்கள ஆசீர்வதிக்கணும் அந்த நான் தெரிந்து கொண்ட ஜனம் நான் கொடுக்க வேண்டிய தேசத்துக்கு அவங்களை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறேன் அவர்களை நீ ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்போது இவனுக்கு அந்த ராஜா மோவாப் ராஜா பாலாக்குக்கு கோபம் வந்துருச்சு இன்னும் நான் அவனை சபிக்க கூப்பிட்டு வந்தால் நீ என்ன ஆசீர்வதிக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ நான் அவன் சொல்கிறான் நான் முன்னாடியே சொல்லலையா உங்களுக்கு தேவன் சொன்னதை தான் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லலையா ஆனாலும் வந்தாச்சுல எப்படி கூலி தானே கொடுக்க தானே போகிறார் ஆனாலும் நீங்கள் வந்து கூப்பிட்டீங்க நான் வந்தேன் பட் தேவன் சொன்னதை தான் நான் செய்வேன் அப்படிங்கிறார் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு சரி பரவாயில்ல இன்னொரு தடவை முயற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒன்று இவர் உடனே ரெண்டாவது தடவையும் முயற்சி பண்ணுறார் பதினோராவது வசனம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் அப்பொழுது பாலா பிழையாமை நோக்கி நீர் எனக்கு என்ன செய்தீர் என் சத்துருக்களை சபிக்கும்படி உண்மையை அழைப்பித்தேன் நீர் அவர்களை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதித்தீர் என்றான் அதற்கு அவன் கர்த்தர் என் வாயில் அருளினதையே சொல்லுவது என் கடமை அல்லவா எவ்வளவு யோக்கியமா பேசுறாரு பாருங்க பின்பு பாலாக்க அவனை நோக்கி நீர் அவர்களை பார்க்கத்தக்க வேறொரு இடத்திற்கு என்னோட கூட வரும் அங்கே அவர்கள் எல்லோரையும் காணாமல் எல்லோரையும் பாராமல் அவர்களுடைய கடைசி பாளையத்தை மாத்திரம் பார்ப்பீர் அங்கே இருந்து எனக்காக அவர்கள் அவர்களை சபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவனை பிஸ்காவின் கொடுமுடியில் இருக்கிற சோப்பீமின் வெளியில் அடைத்து கொண்டு போய் ஏழு பலிபீடங்களை கட்டி ஒவ்வொரு பீடத்தில் ஒவ்வொரு காலையும் ஒவ்வொரு ஆட்டுக்கடாவையும் பலியிட்டான் அப்பொழுது பிழையாம் பாலாக்கை நோக்கி இங்கே உம்முடைய சர்வாங்க தகன பலி என்ற நில்லும் நான் அங்கே போய் கர்த்தரை சந்தித்து வருகிறேன் கர்த்தர் பிழையாமை சந்தித்து அவன் வாயில வசனத்தை அருளி திரும்பவும் சொல்றார் இது ரெண்டாவது தடவை முதல் தடவை வீட்டுக்கு போகும் பொழுது வேணான்னு சொன்ன தேவன் இரண்டாவது தடவை காசை பார்த்தோன்னா திரும்ப ட்ரை பண்ணுற பிழையாம் இங்கே வருகிறார் வர்ற வழியிலே கழுதை தடுக்கிறது தேவத்தூதர் நேரடியாக சொல்கிறார் 
உமக்கு பிரியம் இல்லை நான் திரும்பி போயிடுறேன் அப்படின்னு ஒரு தன்னுடைய விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் பரவாயில்ல போ அப்படின்னு சொல்ல முதல் இங்கே வந்தது மாத்திரமல்ல பலிபீடத்தை கட்ட வைத்து தேவனிடத்திலே பதிலே வாங்கினவர் இரண்டாவது முறையும் திரும்பவும் பலிபீடம் கட்டி திரும்பவும் பதில் வாங்குகிறார் இப்ப தேவன் என்ன சொல்றாரு பாருங்க பத்தொன்பதாவது வசனம் பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல மனம் மாற அவர் ஒரு மனுபுத்திரனும் அல்ல அவர் சொல்லையும் செய்யாதிருப்பாரா அவர் வசனித்தும் வசனித்தும் நிறைவேற்றாது இருப்பாரா என்று சொல்லி அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்பதான் சொல்றாரு இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்துல யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை இஸ்ரேவேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லது இல்லை தேவன் என்ன என்ன செய்தார் என்று கொஞ்ச காலத்தில் யாக்கோபையும் இஸ்ரேவேலையும் குறித்து சொல்லப்படும் நீ பாலாக்க கூட்டிட்டு வந்தா என்ன பிள்ளையாம கூட்டிட்டு வந்தா என்ன எவன் குறி சொன்னா என்ன இஸ்ரேவேலுக்கு விரோதமாக எந்த மந்திரமும் குறியும் சொல்ல முடியாது என்று சொல்லி தீர்க்கமாக சொன்னதுக்கு அப்புறம் பாலாக்குக்கு திரும்பவும் கோபம் வருகிறது இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் அப்பொழுது பாலாக் பீலையாமை நோக்கி நீர் அவர்களை சபிக்கவும் வேண்டாம் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கவும் வேண்டாம் என்றான் இப்போ பீலையாம் அதற்கு பீலையாம் பாலாக்கை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறபடி எல்லாம் செய்வேன் என்று நான் உம்மோடு நான் சொல்லவில்லையா என்றான் அப்பொழுது பாலாக் பீலையாமை நோக்கி வாரும் வேறொரு இடத்திற்கு உண்மை அழைத்து கொண்டு போகிறேன் நீர் அங்கே இருந்தாவது எனக்காக அவர்களை சபிக்கிறது தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கும் என்று சொல்லி அவனை எஷிமோனுக்கு எதிராக இருக்கிற பெயோரின் கொடுமுடிக்கு அழைத்து கொண்டு போனான் அப்பொழுது பிள்ளையாம் பாலாக்கை நோக்கி இங்கே எனக்கு ஏழு பலிபீடங்களை கட்டி இங்கே எனக்கு ஏழு காளைகளையும் ஏழு ஆட்டுக்கடாக்களையும் ஆயத்து பண்ணும் என்ற எவ்வளவு ஒரு மோசமான ஒரு செயல்பாடு பாருங்க முதல்ல பலிபீடம் இரண்டாவதும் திரும்பவும் அதே மாதிரி மூன்றாவது முறையும் அதே மாதிரி அப்ப எப்படியாவது தேவன் தான் எதிர்பார்க்கிறதற்கு அவர் ஒற்றுக்கொள்வாரோ ஏற்றுக்கொள்வாரோ சம்மதிப்பாரோ என்று முயற்சிகள் மீண்டும் 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 அவர் முயற்சி பண்ணி கொண்டே இருக்கிறான் மூணாவது முறை இப்போ தேவனிடத்துல போன அடி விழுகுன்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு நேர இவரே வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு இருபத்தி நான்காவது அதிகாரத்துல இரண்டு முதல முதலாவது வசனம் இஸ்ரேவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கருத்திற்கு பிரியம் என்று பிழையாம் கண்டபோது அவன் முந்தி செய்து வந்தது போல நிமித்தம் பார்க்க போகாமல் நிமித்தம் பார்க்கறனா அந்த அஞ்சனம் பார்க்கிறது நிமித்தம் பார்க்க போகாமல் வனாந்திரத்துக்கு நேராக தன் முகத்தை திருப்பி தன் கண்களை ஏறெடுத்து இவனா ஏதாவது சொல்லி எல்லாம் முயற்சி பண்ணாரோ என்னமோ நினைக்கிற ஆனால் என்ன நடந்தது தன் கோத்திரங்களின்படியே பாளையம் இருங்க இறங்கி இருக்கிறதை பார்த்தான் தேவ ஆவி அவன் மேல் வந்து வந்தது அப்பொழுது அப்ப திரும்பவும் வாயக்கிறது அவர் ஆசீர்வாதத்தையே அவர் சொல்லி முடிக்கிறார் அவருடைய முயற்சி எத்தனை முறை ட்ரை பண்ணாலும் அது நடக்காமல் போனது இந்த இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தை முழுவதுமாக வாசிக்கும் பொழுது கடைசி நான் அந்த இடத்துக்கு வரேன் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் பின்பு பீலையாம் எழுந்து புறப்பட்டு தன் இடத்திற்கு திரும்பினான் பாலாகும் தன் வழியே போனான் அதாவது தொடக்கத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் இரண்டு பேரும் முயற்சித்துமே அவர்களால ஜனங்களை சபிக்க முடியவில்லை ஆசீர்வாதம் தான் செய்தார்கள் அவர்கள் அவர் அவரவர்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி போய்விட்டார்கள் ஆனா நடந்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னா இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரேவேல் சித்தி மேலே தங்கியிருக்கையில் ஜனங்கள் மோவாபின் குமார்த்திகளோட வேசித்தனம் பண்ண தொடங்கினார்கள் அவர்கள் தங்கள் தேவர்களுக்கு இட்ட பலிகளை விருந்துண்ணும்படி ஜனங்களை அழைத்தார்கள் ஜனங்கள் போய் புசித்து அவர்களை அவர்கள் தேவர்களை பணித்து கொண்டார்கள் இப்படி இஸ்ரேவேலர் பாகால் பெயோரை பற்றி கொண்டார்கள் அதனால் இஸ்ரேவேலர் மேல் கர்த்தருடைய கோபம் மூண்டது சரி இப்போ பீலையாவுக்கும் இந்த சம்பவத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் பிள்ளையாம் வந்தாரு மூன்று தடவை ட்ரை பண்ணாரு மூன்று தடவையும் ஆசீர்வதித்தார் போய்விட்டார் ஆனா பீலையாமின் போதனையை குறித்து நான்கு இடங்களிலே வேதாமத்தை வாசிக்கிறோம் இங்க ஏதாவது பீலையாம் போதகம் தவறா பண்ணினாரானா இல்லையே சொல்லப்படலையே பட் எங்க இருந்து இதை வாசிக்கிறோம் எண்ணாகமம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிங்க எண்ணாகமம் முப்பத்தி ஒன்று பதினாறு இருநூற்றி பதிமூன்றாவது பக்கம் ஆலோசனையினாலே இசைவல் ஜனங்கள் கெட்டு போனது நாங்க சொல்லிருக்கு ஆனா என்னாமும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலுல எங்கேயாவது ஆலோசனை கொடுத்தாரு சொல்லிருக்காங்க சொல்லப்படவில்லை இப்போ இன்னொரு இடத்துக்கும் வாங்க இரண்டு பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் 
புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம திருப்பி கொள்ளலாம் இரண்டு பேதரு இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் சொல்லும் பொழுதும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துக்கு முதல் புத்தகம் யூதா புத்தகம் பதினோராவது வசனத்துல இவர்களுக்கு ஐயோ இவர்கள் காயினுடைய வழியில் நடந்து பிளையாம் கூலிக்காக செய்த வஞ்சகத்திலே விரைந்தோடி அங்கே பிள்ளையாமின் ஆலோசனை பிள்ளையாமின் போதன் பிள்ளையாமின் வழி இங்கே பிள்ளையாமின் கூலி இப்போ கடைசி ஒரு வசனம் நம்ம வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தில் கூட அதை நம்ம பார்க்கலாம் வாசிக்கலாம் என்ன தவறான காரியங்கள் இருந்தது என்பதை அவர்கள் சுட்டி காட்டுகிறார்கள் அதுல ஒரு விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் சில காரியங்களை குறித்து உன் பெயரில் எனக்கு குறை உண்டு என்ன பிரச்சனை விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவர்களை புசிப்பதற்கும் வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடர்களை இஸ்ரவேல் புத்திரர் முன்பாக போடும்படி பாலாக் என்பவனுக்கு போதனை செய்த பிள்ளையாமுடைய போதம் இப்ப புரியுதா என்ன பிள்ளையாம் என்ன பண்ணார்னு என்னாகும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்துல ஆசிர்வதிக்க சொன்ன இடத்துல சபிக்க சபிக்க சொன்ன இடத்துல ஆசிர்வதிக்க ஆசிர்வதிச்சுட்டு போனாரு அதோட சரி ஆனால் நடந்தது என்ன இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் திரும்ப வாசிக்கலாம் என்னாகும் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்கள் அவர்கள் தங்கள் தேவர்களுக்கு இட்ட பலிகளை விடுந்துண்ணும்படி ஜனங்களை அழைத்தார்கள் ஜனங்கள் போய் புசித்து அவர்கள் தேவர்களை பணிந்து கொண்டார்கள் இப்போ அப்படியே இந்த போர்ஷனை கையில வச்சுட்டு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துக்கு நீங்க ரெண்டு பதினாலுல மீண்டும் அதை கவனிச்சிங்கன்னா விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவர்களை புசிப்பதற்கும் வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடரலை இஸ்ரவேல் புத்திரர் போ முன்பாக போடும்படி போதனை செய்தார் இப்போ பாலக் என்ன பண்ணார்னா முத தடவை முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு ரெண்டாவது தடவை பெரியவர்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து முப்பவர்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து காசு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறாரு தேவன் முடியாதுங்கிறாரு அதனாலே அவர் போகிறாரு சபிக்க சொல்கிறாரு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாரு திரும்ப சபிக்க சொல்றாரு ஆசீர்வாதம் பண்றாரு திரும்பவும் இவரா சொல்லலாம் நினைக்கிறாரு தேவ ஆவி அவன் மேல் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணப்படுகிறார் பண்ணப்படுகிறார்கள் வேற வழியே இல்லை இவருக்கு காசு வேணும் சம்பாத்தியம் வேணும் ராஜாவுடைய பழக்கம் இருக்கு இவர் மேல இவர் சொன்னா எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கை அவர் மேல இருக்கு அப்போ என்ன பண்றது வாயில தான் சொல்ல முடியல அந்த ஜனங்களை சபிக்க முடியல ஒரு ஐடியா பண்ணலாம் அப்படின்னு இவர் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு நீ அந்த ஜனங்களை ஜெயிக்கணும்னா அந்த ஜனங்கள் சபிக்கப்படணும் அந்த ஜனங்கள் சபிக்கப்படணும்னா எப்படி சபிக்கப்படுறது அவர்களை வழி மாற்றி விட்டு எப்படி வழி மாற்றி விடுறது உன்னுடைய அவங்களுடைய எல்லையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய தேசத்தில் கொண்டு போய் ஃபுல்லாக விக்கிரகாராதனையும் பெண்களையும் விபச்சாரிகளையும் அவங்க சேர்த்து வச்சுரு அப்படின்ட்டான் அப்போது என்ன நடக்குது அங்கே இருக்கிற இசைவலர்கள் புறஜாதி பெண்களை பார்த்து வேசித்தனம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார்கள் அவர்களோடு திருமணம் கலந்து கொள்கிறார்கள் அங்கே போன உடனே நாங்கள் பொங்கல் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வந்து சாப்பிடுங்க நாங்கள் அந்த தீபாவளி பலகாரம் வச்சுருக்கோம் அங்கே வந்து சாப்பிடுங்க எங்களுக்கு வந்து ஆயுத பூஜை நீங்கள் சாப்பிடுங்க ஐயோ நாங்கள் அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம் நீங்கள் சாப்பிட வேண்டாம் இது பூஜைக்கு பூஜையில் வச்சது கிடையாது தனியாக நாங்கள் செஞ்சது இதை சாப்பிடுங்க அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த நான் நான் பிள்ளையாம் தேவனுடைய மனுஷன் நீ வந்து பலிபீடம் கட்டு ஏழு பலிபீடம் கட்டு ஏழு தடவை பலி விடுவோம் ஏழு தடவை ஆட்டுக்கடாக கூடு ஆனால் நான் சபிக்கிறதுக்கு நான் தேவனத்தில் கேட்டு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு இப்போ தவறு என்பது எந்த காலத்துலேயும் தவறு தேவன் எப்பொழுது ஒரு விஷயத்தை சொன்னாரோ எந்த சூழ்நிலையிலும் அதே அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது இந்த பிள்ளையாம் போதனை என்ன அவர்கள் தாங்களாக கெட்டு போவதற்கு இவன் ஐடியா கொடுத்தது என்ன சுத்தி நீ வந்து லேடிஸை கொண்டு விட்டுரு என்னாமும் இருபத்தி அஞ்சாவது அதிகாரம் 
முதல் வசனத்தை திரும்ப வாசிக்கிறேன் இஸ்ரேவேல் சித்தியமிலே தங்கி இருக்கையில் ஜனங்கள் மோபாபின் குமார்த்திகளோட வேசித்தனம் பண்ண தொடங்கினார்கள் அது மாத்திரமா அவர்கள் தங்கள் தேவர்களுக்கு இட்ட பலிகளை விருந்து உண்ணும்படி ஜனங்களை அழைத்தார்கள் ஜனங்கள் போய் புசித்து அவர்கள் தேவர்களை பணிந்து கொண்டார்கள் முடிஞ்சா இப்போ தாங்களாக கெட்டு போனார்கள் தேவன் அவர்களை அதம் பண்ணுகிறார் அப்பதான் தேவன் அவர்கள் மீது கோபம் உண்டது என்று மூணாவது வசனத்துல பார்க்கிறோம் சரி ஏன் இன்னைக்கு இதை பார்க்கிறோம் என்ன இதனுடைய கனெக்ஷன் நமக்கும் இந்த பீலையாமுடைய போதனைக்கு என்ன வித்தியாசம் நமக்கு நம்ம படித்துக் கொள்ள வேண்டியது என்ன என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நாம் இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திலே நாம் இருக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிறோம் நம்முடைய தலை கிறிஸ்து என்று சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிறிஸ்து சொன்னவைகளை மாத்திரம்தான் நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் அதுல இருந்து கொஞ்சம் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் மாறுறதுக்கு நமக்கு இடம் இல்லை ரட்சிப்பு அப்படின்னா எப்படி வேதாவம் என்ன சொல்லி இருக்கிறதோ அதுதான் ரட்சி அதுல இருந்து நம்ம ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி பின்னாடி நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரனா எவ்வளவு பெரிய குறி சொல்றவனோ எவ்வளவு பெரிய ஒரு வெள்ளையும் வேஸ்டியும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து என்ன ஊத்துறவனா இருந்தாலும் சரி மனம் திரும்பி விசுவாசம் உள்ளவனாகி மனம் திரும்பி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அப்படின்னு மார்க்கு பதினாறு பதினாறு சொல்லுது அதாவது வசனத்தை கேட்கணும் நான் மனம் திரும்பணும் நான் ஞானஸ்நானம் பாவ மன்னிப்புக்குன்னு பெறணும் நான் வந்து அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுகிறேன் அதை விட்டுட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானத்துக்கு போயிட்டோம்னா அது பைபிள் இல்லை சொல்ல அந்த முறை இல்லை அது தவறு எப்படி ஒர்ஷிப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு அப்படித்தான் ஒர்ஷிப் பண்ணணும் இதுல வந்து கொஞ்சம் நம்ம மாத்திக்கலாம் லேஸ் அந்த பக்கம் பண்ணிக்கலாம் லேஸ் அந்த பக்கம் மாறிக்கலாம் இது வந்து ஊழியக்காரர் சொல்லி கொடுத்தாரு இது வந்து பைபிள் டீச்சர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாருன்னா அது தவறுதான் பிழையாமே வந்து சொன்னாலும் அது தவறுதான் அதுலதான் போய் முடிஞ்சது ரகசியமான காரியங்கள் தந்திரமான காரியங்கள் தேவையில்லாத காரியங்கள் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு ஆதாயத்துக்காக காணிக்க கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற லேஸ் அப்படி போட்டு வரட்டி விட்டுறது எங்களுக்கு வந்து ஆராதனை வந்து ஒரு உற்சாகமா வேணும் நல்லா கை தட்டி ஆக்ரோஷமா இருங்க அப்பதான் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு அதுக்கு நீங்க கிளப்புக்கு போறோம் டெய்லி காலையில நல்லா டான்ஸ் ஆடிட்டு வரணும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை யாரும் அங்க வந்து தவறு சொல்ல மாட்டாங்க ட்ரெட்மில்ல ஸ்பீடா வச்சுக்கோங்க உருண்டு பெறலுங்க ஓடுங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க குதிங்க ஆனா ஆராதனைக்குள்ளார எப்படி இருக்கணும் பயபக்தியோடு இருக்கணும் என்னை நோக்கி பார்க்கிற நடுங்குறவனையே நான் நோக்கி பார்க்கிறேன்னு சொல்றாரு எப்படி உள்ள இருந்து குதிக்க முடியும் ஆட முடியும் வழி இல்லையே இப்ப இது எல்லாம் பீலையாமின் போதனைகள் அவனுடைய ஆதாயத்திற்கு அவன் தன்னுடைய காசையும் தன்னுடைய மதிப்பையும் தன்னுடைய அங்கீகாரத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு ஜனங்களை நாசமாக்கி போட்டான் கிறிஸ்தவம் என்ற பெயரிலே எப்ப பாரு வாயில் அல்லா பிரைசராட் என்று சொல்லிக் கொண்டு ஜனங்களுக்கு தவறான போதனைகளை கொடுத்து பீலையாமின் போதனையினாலே இன்று கிறிஸ்தவம் என்ற பெயரிலே ஜனங்கள் முழுகி போயிருக்கிறது எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறது கிறிஸ்டின் சபை என்று சொல்லிக்கொண்டே உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளவாக இந்த பிழையாமின் போதனை உள்ளே நுழைந்திருக்கிறது எப்படி நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம் அதை யோசித்து பார்க்கிறோமா ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் நாம் எப்படி சபைக்குள்ளார இருக்கிறோம் யோசித்து பார்க்கிறோமா ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் நாம் எப்படி டெய்லி பைபிளை நம்ம தியானிக்கிறோம் யோசித்து பார்க்கிறோமா எப்படி நாம வந்து ஒர்ஷிப்பை நம்ம கண்டக்ட் பண்றோம் அதை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கிறோமா நம்முடைய வீடுகளில் நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோம் மனைவிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறோம் கணவன்ட்ட எப்படி நடந்துக்கிறோம் பிள்ளைகள்ட்ட எப்படி நடந்துக்கிறோம் பெற்றோர்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறோம் எப்படி நம்ம கம்பெனியில் நடந்துக்கிறோம் எப்படி நம்ம வந்து சமுதாயத்தில் நடந்துக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் மிக 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 தெளிவாக எதையும் மறைத்து வைக்காமல் ரோமர் துவங்கி யூதா வரைக்கும் தெளிவாக நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இத சொல்லல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எந்த இடத்துலயுமே வழி இல்லை அத்தனையுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் எப்படி வாழணும்னு சொல்லியிருக்கு எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு எப்படி நடக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு எந்த போர்ஷனையும் அவர் விட்டு வைக்கவில்லை எல்லா போர்ஷனையும் அவர் சொல்லி வைத்திருக்கிறார் நம்ம யூகிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அத்தனையுமே நமக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம அதுல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆங்கிள் நம்ம மாறினாலும் நம்மை அது பீலையாமின் போதனை அதிலே நாம் இருக்கிறவர்கள் என்று வேதாமம் நமக்கு எச்சரிக்கிறது நாம் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கும் பொழுது இரண்டு பதினாலை நாம் மீண்டும் வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டு பதினாலு ஆகிலும் சில காரியங்களை குறித்து உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு விக்கிரங்களுக்கு பரைச்சவர்களை புசிப்பதற்கும் வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடர்களை இசரவேல் புத்திரன் முன்பாக போடும்படி பாலாக் என்பவனுக்கு போதனை செய்த பிழையாமுடைய போதகத்தை போதகத்தை கைகொள்கிறவர்கள் உன்னிடத்தில் உண்டு பிழையாமின் போதகத்தை கைகொள்கிறவர்கள் நேரடியா 
அந்த வாக்கியத்தை நம்ம எடுக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி ஆதாயத்திற்காக நான் விழப்போனேன் எனக்கு ஒரு ஆதாயத்திற்காக நான் இதை விட்டு விட்டேன் எனக்கு இந்த இதை இப்படி கடைபிடிச்சா எனக்கு வந்து வழி இல்லை இதை கடைபிடிச்சிட்டா வந்து நாலு பேர் என்னை மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்னை வெறும் பிரதர் தான் கூப்பிடுறாங்க என்னை வந்து ஒரு பாஸ்டர்னோ என்னை வந்து ரெவரண்டனோ என்னை வந்து ஹானரபிள்னோ என்னை வந்து மதிக்கத்தக்கவர்னோ என்னை வந்து கொஞ்சம் மதிப்பு வேணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸை லைட்டாக மாற்றிக்கலாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான தோரணை போட்டுக்கலாம் இப்போ பார் பேசலோ டலிலியான்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசத்தை இதெல்லாம் கிறிஸ்தவத்திலிருந்து மாறினால் அது பிழை அமின் போதனை ஆகவே நாம் மிக கவனமாக நம்மை வேறுபடுத்தி காண்பிப்பதற்காக அல்ல நாம் சத்தியத்துக்குள்ளே நிற்க வேண்டியது எல்லாவற்றிலும் அவசியமாக இருக்கிறது அது நம்முடைய இந்த நாளின் பாடம் எப்படி நாம் நடந்து கொடுக்குறோம் எதுலையாவது நாம் வந்து அப்போ அதனால் நம்ம பரிசுத்தமானால் நம்ம பரிசுத்தத்திலிருந்து அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு டெய்லி 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 வி ஹாவ் டு ரீ கான்சல் ஏதாவது ஒரு வகையில் எங்கேயாவது நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்கிறோமா அதை கரெக்ட் பண்ணிடுவோம் அதை கரெக்ட் பண்ணணும் கரெக்ட் பண்ணணும் அதனால தான் பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் அடையணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எங்கே நம்ம விட்டோம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் எங்கெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் எங்கெல்லாம் நாம் வந்து சுட்டி காட்டப்பட்டோமோ அதை நாம் சரிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய அவசியமாக இருக்கிறது தேவன் ராம இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பார்கள் ஆமாம்